హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మామ్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరు బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నానండి మీరందరు ఎలా ఉన్నారో కూడా ఒక్కసారి కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసేయండి సో ఈరోజు వీడియో మీకు అర్థమైపోయింది కదా స్టిచ్చింగ్ వీడియో అనమాట నేను మొన్న ఆల్రెడీ మీకు ఈ డ్రెస్ కటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కావాలంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అలాగే ఎండ్ స్క్రీన్స్లో కూడా మీకు దాని వీడియో లింక్ అనేది ఇస్తాను చూడండి కావాలనుకున్న వాళ్ళు సో ఈరోజు నేను మీకు స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తాను సో ఓవరాల్గా డ్రెస్ అయితే అదనమాట మీకు ఎండింగ్లో కూడా యాడ్ చేస్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ మనము డ్రెస్ కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత లైనింగ్ ఉంటుంది కదండి లోపల లైనింగ్ మనము ఇలాగ డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది కింద సైడ్ అండి సో మనకి కింద లెంత్ వస్తుంది కదా సో అదనమాట సో దాన్ని మనము డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇలా కుట్టుకోవాలి ఒకవేళ అంచు వచ్చింది అనుకోండి దీనికి సో డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సింగిల్ ఫోల్డ్ సరిపోతుంది అనమాట సో కొంతమంది పొడుగు సరిపోలేదు అనుకుంటే అంచు వస్తే అలానే వదిలేస్తారు కూడా సో అంచు వచ్చినప్పుడు వదిలేసినా పర్లేదు లేకపోతే ఒక స్టిచ్ వేసినా అంటే ఒక ఫోల్డ్ చేసినా పర్లేదు సో ఇలాగ అంచు రానప్పుడు మాత్రం ఇలా డబల్ డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని మీరు కుట్టుకోవాలి సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత రెండింటికి కూడా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఇలా కుట్టేసుకోండి తర్వాత మనం ఇక్కడ నెక్ కుట్టుకుందాము సో ఇప్పుడైతే నేను మీకు బ్యాక్ నెక్ కుట్టి చూపిస్తానండి సో ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి నేను కొంచెం మోడల్ అనేది పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను జస్ట్ ప్యాంట్ క్లాత్ అనేది ఒక బార్డర్లా వేసుకుందాం అనుకున్నాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ మీకు బ్యాక్ నెక్ చూపిస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి మీకు స్క్వయర్ నెక్ కుడుతున్నానండి స్క్వయర్ అయినా రౌండ్ అయినా లేకపోతే ఇంకేదైనా మోడల్ అయినా సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి ఇక్కడ టాప్ అంటే ఇది కాటన్ డ్రెస్ కాబట్టి పైదే మెయిన్దే మనము కరెక్ట్గా కట్ చేసుకున్నామండి రెండిట్లో ఒకటి మాత్రం కరెక్ట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ సిల్క్ డ్రెస్సెస్ అయితే కనుక మీరు లైనింగ్ అనేది కరెక్ట్గా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో టాప్ కట్ చేసుకోకుండా ఉండాలి సో కాటన్ కాబట్టి ఏది కట్ చేసుకున్నా పర్లేదు సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఇక్కడ పిన్స్తో సెక్యూర్ చేసేస్తున్నానండి ఇది జారకుండా అనమాట కాటన్ జారదు అయినా కూడా మనం ఇలా పెట్టేసుకుంటే కదలకుండా ఉంటుందండి మనం హ్యాపీగా ఇక్కడ స్టిచ్ వేసేసుకోవచ్చు ఇది కరెక్ట్గా లేదేమో అనేది లేకుండా ఇక్కడ స్టిచ్ వేసేసుకోవచ్చు అనమాట అప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదా జస్ట్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కూడా కాదండి ఇంకా తక్కువ ఖర్చు వదిలేసి మనము ఇక్కడ స్టిచ్ వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఈ పాదంకి ఒక పాదం సరిపడ నేను వదిలేసుకొని స్టిచ్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట సో నెక్ కుట్టేటప్పుడు మాత్రం కొత్తగా కుట్టే వాళ్ళు అయితే కనుక కొంచెం జాగ్రత్తగా కుట్టండి నార్మల్ రౌండ్ అండ్ స్క్వైర్ అయితే పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు అండ్ నేను కొంచెం మోడల్ పెట్టుకుంటాం కదా సో మోడల్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం నిదానంగా కుట్టుకోవాలి సో రౌండ్స్ కానీ అలా కరెక్ట్గా రావాలంటే నిదానంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి సో మెయిన్గా కొత్తగా కుట్టుకునే వాళ్ళైతే కనుక కొంచెం నిదానంగా చూసుకొని కుట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇది కుట్టేశాను ఇప్పుడు ఇక్కడ లోపల లైనింగ్ ఉంది కదా సో ఆ లైనింగ్ని కట్ చేసేస్తున్నామండి సో నార్మల్గా డ్రెస్కి ఎక్కడైనా సరే మనము డబల్ స్టిచ్ డబల్ స్టిచ్ వేసుకుంటాము బట్ ఇక్కడ అవసరం లేదనమాట సింగిల్ స్టిచ్ సర్ సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇది లైనింగ్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా ఉన్నదంతా కూడా కట్ చేసేస్తున్నాము నేనైతే ఇక్కడే కట్ చేసేస్తున్నానండి ఇంకా టేబుల్ ఉంటే కనుక మనకి ఇలా కట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇది స్క్వేర్ నెక్ కాబట్టి మనం కార్నర్స్లో ఇలాగా కట్ చేసుకోవాలండి అది కూడా కంప్లీట్గా మొత్తం కట్ చేసుకోవద్దు కొంచెం నిదానంగా కొంచెమే కట్ చేసుకోండి ఎండింగ్ వరకు అంటే ఆ కుట్టు దాటి బయటకు వెళ్ళకూడదు అనమాట సో ఎక్కువ కట్ అయిపోతే డ్రెస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది సో కొంచెం కట్ చేసుకుంటే మనకి ఆ కార్నర్స్ అనేవి నీట్గా వస్తాయి అనమాట ఫినిషింగ్ అనేది నీట్గా వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న విధంగా మీరు దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి సో ఈ లైనింగ్ని మనం బ్యాక్ సైడ్ పెట్టేసాం కదా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఒకసారి కనుక ఇలా అన్నామంటే కాటన్ది కాబట్టి ఇది ఈజీగా ఫోల్డ్ అయిపోతుంది సో మనం కుట్టేటప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నెక్ మీద మనము లైన్ కుడతాం కదా సో అది కుట్టేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఒకసారి నెక్ అంతా కూడా ఇలాగా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న విధంగా మీరు దీన్ని సెట్ చేసుకోండి సో ఒకవేళ కొత్తగా కుట్టే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు సిల్క్ది అయితే కనుక ఇలాగ అనగదండి మనకి సో అలాంటప్పుడు మీరు కొంచెం ఐరన్ చేసుకోవడము అలాంటివి చెయ్యండి లేదంటే మనం పెట్టుకుంటూ అప్పుడు కూడా కొంచెం గట్టిగా కనుక మనం అన్నామంటే కొంచెం ప్రెస్ అవుతుంది ఒకవేళ మీకు ఇంకా కొంచెం కష్టంగా ఉందనిపిస్తే జస్ట్ కొంచెం ఐరన్ చేసేసుకోండి నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో స్టిచ్చింగ్ అనేది మెయిన్గా అయితే మన ఇంట్రెస్ట్ అండి అంతే నేను కూడా నాకు ఎవరు చేయబెట్టి నేర్పించలేదండి నిజంగా చెప్తున్నాను సో నా ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ నేను చూసి నేర్చుకున్నాను అనమాట సో అది
స్టిచ్చెస్ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కొంచెం పర్లేదు అనిపిస్తే అప్పుడు మీరు మెటీరియల్స్ తీసుకోండి ఆ మెటీరియల్స్ కూడా మనకి తక్కువ కాస్ట్లో టూ హండ్రెడ్లో కూడా దొరుకుతాయి కదండి సో టూ హండ్రెడ్లో ఫస్ట్ ట్రై చేయండి మీకు ఒకవేళ అంటే ఏదైనా సరే ఫస్ట్ వెంటనే ఒకసారిగా వచ్చేదండి రెండు మూడు సార్లు మనకు అది ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మంచిగా వస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఫస్ట్ మీరు ఓల్డ్ శారీస్ అలా ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్ కుట్టేసుకుందాం కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము ఇవంతా కూడా సైడ్స్ మొత్తం కూడా కుట్టు వేసేసుకుంటే జారిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట సో అంతా కూడా నేను ఇక్కడ లూజ్ కుట్ అయినా వేసుకోవచ్చు నార్మల్ స్టిచ్ అయినా వేసుకోవచ్చు నేను నార్మల్ స్టిచ్ అయినా వేసేసానండి షోల్డర్స్ దగ్గర అండ్ సైడ్ మొత్తం డ్రెస్ మొత్తం కూడా నేను ఇక్కడ జాయిన్ చేసాను అనమాట లైనింగ్ అండ్ టాప్ వచ్చేసి సో బ్యాక్ నెక్ కూడా సేమ్ అండి మీరు ఇది బ్యాక్ నెక్ కదా సారీ ఫ్రంట్ నెక్ కూడా సేమ్ ఇలానే కుట్టేసుకోండి దాని తర్వాత ఇక్కడ నేను హ్యాండ్స్ అనేవి జాయిన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో హ్యాండ్స్ కూడా నేను నెక్ ఎలా అయితే కుట్టాను ఒకసారి మనం స్టిచ్ వేసేసి టర్న్ చేసుకున్నాం కదా సో అలానే కుట్టుతున్నానండి మీరు ఇలా కుట్టేటప్పుడు మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది రైట్ అండ్ రాంగ్ చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇది రైట్ కిందకు వెళ్ళేలాగా కుట్టుకుంటేనే కదా నేను ఇది టర్న్ చేసినప్పుడు నాకు రైట్ పైకి వస్తుంది సో అలాగా మీరు చూసుకొని కుట్టుకోవాలన్నమాట అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఫ్రంట్ వచ్చేసి క్రాస్ తీస్తాం కదా హ్యాండ్స్కి సో ఆ రెండు ఒకటే సైడ్ వచ్చేలాగా ఉండాలండి మనం ఫస్ట్ స్టిచ్ చేసింది ఇది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఎండింగ్లో స్టిచ్ చేసింది బ్యాగ్ అనమాట సో అలాగా సేమ్ సైడ్ వచ్చేలాగా మనం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం అది కుట్టేసాం కదా రెండు హ్యాండ్స్ కూడా ఇప్పుడు మనము దాన్ని టర్న్ చేసుకున్నామండి సో టర్న్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలన్నమాట దాని తర్వాత హ్యాండ్స్ కూడా మళ్ళీ జాయిన్ చేసేస్తున్నానండి అంటే ఇది కదలకుండా ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ అనేది వేసేస్తున్నాను అనమాట ఇవి కాటన్కి అయినా స్లిక్ డ్రెస్సెస్కి అయినా వెయిట్కి అయినా ఇంతే ఫ్రెండ్స్ సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇవి జాయిన్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా ఏదైతే ఖర్చు ఉందో అంటే లైనింగ్ క్లాత్ ఉంది కదా ఎక్స్ట్రాగా సో దాన్ని నేను ఇక్కడ కట్ చేసేస్తున్నాను అనమాట సో కట్ చేసేసిన తర్వాత నేను హ్యాండ్స్కి చిన్నగా కొంచెం పైపింగ్ వేద్దామని చెప్పేసి ఒక హ్యాండ్కి అయితే వేసానండి ఇంకొక హ్యాండ్కి మీకు వేసేటప్పుడు చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు ఇలా కుట్టుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ జస్ట్ ఒక చిన్న గోట్ లాగా వేస్తున్నాం అనమాట ఇది ప్యాంట్ క్లాత్ అండి సో ప్యాంట్ ఇలా వచ్చింది అనమాట దీనికి ఈ ప్యాంట్ నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నాను హ్యాండ్స్కి సో ఇప్పుడు మనం ఇది క్రాస్ పీస్ తీసుకుంటే కనుక మనకు నీట్గా వస్తుందండి స్ట్రైట్ పీస్ అయినా దీనికి పర్లేదు హ్యాండ్స్ స్ట్రైట్గానే ఉంటాయి కాబట్టి పర్లేదు నెక్ వేసేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం క్రాస్ పీస్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఆ పీస్ని నేను ఒక సైడ్ ఫోల్డ్ చేసి ఇలాగా కుట్టేసాను అనమాట అలా కుట్టేసిన తర్వాత సో అది పైకి పెట్టుకొని ఇలాగ దీనికి జాయిన్ చేస్తున్నానండి హ్యాండ్స్కి జాయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం మనకి ఎంత లెంత్ కావాలి పైపింగ్ అనేది దాన్ని బట్టి మనము దీన్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి నాకు పెద్దగా కావాలంటే నేను కొంచెం ఇటు సైడ్కి కుట్టుకోవచ్చు అనమాట కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువ పెట్టి కుట్టుకోవచ్చు సో నాకు ఈ సైజ్ సరిపోతుందని చెప్పేసి నేను కొంచెం స్టిచ్ చేశాను సో హ్యాండ్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇక్కడ ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రంట్కి వచ్చేసి నేను అలా సింపుల్గా పెట్టుకున్నాను అనమాట మనము చాలా మోడల్స్ కుట్టుకోవచ్చు అండి నాకైతే ప్రజెంట్ నేను ఎక్కువగా అంత హెవీగా అయితే అనుకోలేదు జస్ట్ సింపుల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ మోడల్ స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఒకవేళ మీకు ఈ నెక్ ఎలా కుట్టాలి అనేది కనుక కావాలంటే నాకు ఇంత కామెంట్ చేయండి నేను దానికి వీడియో తీసాను ఎవరైనా కావాలంటే షేర్ చేస్తాను అదర్వైజ్ లేదనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలండి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సమానంగా పెట్టుకొని ఇవి రెండు జాయిన్ చేసుకోవాలి మీకు చూపించిన విధంగా సో ఇప్పుడు మీరు వీడియోలో కూడా చూడవచ్చు నేను ఇవి రెండు జాయిన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ షోల్డర్స్ రెండు కూడా జాయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే నార్మల్గా అయితే కొంతమంది ఈ స్టిచ్ వేయరండి జాయిన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని పైకి తిప్పుకొని ఇక్కడ నేను ఒక స్టిచ్ అనేది వేస్తున్నాను అనమాట సో ఇది వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇంకా అసలు డ్రెస్ అనేది అసలు భుజాల దగ్గర కొంచెం ఓపెన్ అయినట్టు కానీ జారడం కానీ ఏమి ఉండదండి చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట సో అమ్మ అయితే అలానే వేస్తుంది సో నాకు కూడా డ్రెస్సెస్ అంటే వేస్తానండి బ్లౌజెస్కి వేసుకోం కానీ డ్రెస్సెస్కి అయితే వేస్తాను ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేయాలండి హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనము ఒక నాట్ పెట్టుకున్నాం కదా మిడిల్లో సో ఆ మిడిల్లో ఎందుకు పెట్టుకుంటామంటే కరెక్ట్గా అది మనకి ఎక్కడైతే మనము షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసామో సో అక్కడికి రావాలన్నమాట సో ఫస్ట్ నేనైతే కనుక ఇలానే జాయిన్ చేస్తానండి ఆ మిడిల్లో నుంచి కుడతానమాట సో కరెక్ట్గా మిడిల్ పాయింట్ పెట్టేసుకుంటా
బొట్ట బొట్ట వచ్చినట్టు అలా వస్తుంది అనమాట మనం సరిగ్గా జాయింట్ చేయకపోయినా కూడా అలా వస్తుంది నార్మల్గా కొంచెం కూర్చు వచ్చేది అది వేరేనండి ఫ్రంట్ సరిగ్గా క్రాస్ తీయకపోతే లేకపోతే కింద పాటు అంటే హ్యాండ్స్ నుండి కింద పాటు ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా అలా వస్తుంది బట్ అలా కాకుండా కొంచెము అంటే హెచ్చు తగ్గులుగా వస్తుంది అనమాట మనకి జాయింట్ దగ్గర సో అలా రాకుండా ఉండాలంటే మీరు ఇది నీట్గా జాయింట్ చేసుకోవాలండి సో ఒక సైడ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇంకొక సైడ్ అనేది దీన్ని జాయింట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇది ఒక సైడ్ మొత్తం జాయిన్ చేసాను కదండి ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి ఎక్కడైనా హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నాయని చూసుకొని సో ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ మనము కరెక్ట్గా మెయిన్ స్ట్రైట్గా స్టిచ్ వేసుకుంటామండి సో అప్పుడు మనకి ఎటువంటి అంటే ఇట్లాగ కొంచెం బుడుపులాగా రావడం ఇప్పుడు కొంచెం అలా వచ్చింది కదా ఇక్కడ మనం జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం సెకండ్ స్టిచ్ వేసేటప్పుడు ఇది కవర్ అయిపోతుంది అనమాట అలా చూసుకోవాలి సో సెకండ్ స్టిచ్ అనేది కంపల్సరీ అండి అంటే ఒకవేళ మనం వన్ స్టిచ్ వేసాం అనుకోండి సో కుట్లు అనేది మనకి కొంచెం బిర్రు తగిలినప్పుడు అలాగో ఊడిపోవచ్చు సో దానివల్ల మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి అలా కాకుండా మీరు కంపల్సరీగా రెండు స్టిచెస్ అనేవి వేసుకోండి ఎక్కడైనా సరే సో హ్యాండ్స్ రెండు పక్కల జాయిన్ చేసేసాం కదా ఇప్పుడు మనము ఈ డ్రెస్ అనేది జాయిన్ చేద్దాము సో హెయిర్ సారీ మన హ్యాండ్ లెంత్ ఎంత ఉందో అంత తీసుకొని అక్కడ మనము జాయిన్ చేస్తున్నామండి మనం ఇక్కడ షోల్డర్స్ దగ్గర కూడా అమ్ హోల్ దగ్గర మనము జస్ట్ నాట్ పెట్టుకున్నాం కదా ఎక్కడ వరకు అని చెప్పేసి అండ్ ఇక్కడ మనకి లైనింగ్ కూడా మెజర్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు లైన్ గీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ లైన్ మీదే మనము ఇలా కుట్టుకోవాలన్నమాట సో మనం అది టూ సైడ్స్ కూడా ఆ లైన్ కనుక మనం గీసుకున్నామంటే సరిపోతుందండి మనం ఇది నీట్గా ఇంకా కొలతలు కూడా ఏం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనం కట్ చేసేటప్పుడు తీసుకున్నవే సరిపోతాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ వేసేసాను కదా ఫ్రెండ్స్ దాని పక్క నేను రెండు మూడు స్టిచెస్ అనేవి వేస్తున్నాను అనమాట జస్ట్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తేడాలో వేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒకవేళ మనకి ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ టైట్ అయినా కూడా మనం లావ్ వచ్చినప్పుడు టైట్ అయినా కూడా ఈ ఫస్ట్ స్టిచ్ విప్పేసామంటే సెకండ్ స్టిచ్ అండ్ థర్డ్ స్టిచెస్ ఉంటాయి కదా అవి మనకి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట అలానే మనము లావ్ అయ్యే కొద్దీ దాన్ని తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు సో తర్వాత వచ్చేసి అది అయిపోయింది కదా టూ సైన్స్ అలా జాయిన్ చేసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ కట్స్ కుడుతున్నామండి సో కట్స్కి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా కుడతారండి కట్స్ అయితే కనుక సో మ్యాక్సిమం ఇలానే కుడతారు అందరూ కూడా సో నేను ఇక్కడ డబల్ ఫోర్ చేసుకుంటున్నానండి మనం ఆల్రెడీ ఇందాక మెజర్మెంట్ తీసుకొని స్ట్రైట్గానే మ్యాక్సిమం స్ట్రైట్గానే చేసుకున్నాం కాబట్టి పెద్ద హెచ్చు తగ్గులు అయితే ఏమీ రావన్నమాట ఈ కట్స్ కట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి కుట్టడం అనేది ఎందుకంటే కొంతమందికి వేరేలా ఉండడం ఇష్టం కొంతమందికి స్ట్రైట్గా ఉండడం ఇష్టం అనమాట సో అలా అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఇది స్టిచ్ చేసేస్తున్నాను ఇది మనం టూ స్టిచెస్ వేసుకుంటామండి దీనికి కూడా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ అయితే కనుక ఇక్కడ బ్యాక్ అనమాట సారీ కింద సో కింద మనకి లెంత్ ఏదైతే ఉందో టూ సైడ్స్ కూడా మనం ఇలాగా డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ వేసేసుకుంటామండి సో ఇది మనకి లెంత్ని బట్టి మనం వేసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ నాకు కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి ఈ లెంత్ నాకు నేను ఎంతైతే పెట్టుకున్నానో అంతే వచ్చింది సో నేనైతే ఫార్టీ వన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నానండి యాక్చువల్గా సో దానికి ఫోల్డ్ చేసుకుంటే నాకు ఇది థర్టీ నైన్ అండ్ హాఫ్ అలా వచ్చింది అనమాట ఓవరాల్గా కనుక తీసుకుంటే సో ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకొని కుట్టేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రాగా ఏదైతే ఇక్కడ ఖర్చు ఉంటుందో అది కట్ చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఇది కొంచెం టైట్గా పట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ కొంచెం ఇలాగా కట్ చేసుకోండి కట్ చేసుకుంటే కనుక మీకు అలాగా పట్టేసినట్టు లేకుండా ఫ్రీగా ఉంటుందండి డ్రెస్ సో ఓవరాల్గా డ్రెస్ అయితే ఇదండి మీకు నేను మీకు వేసుకొని చూపిస్తాను ఎలా వచ్చింది అనేది చూడండి సో చూస్తున్నారు కదా ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇలా ఉందండి డ్రెస్ వచ్చేసి సో సో దీనికి ప్యాంట్ అయితే కనుక నేను చుడీ ప్యాంట్ స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో చుడీ ప్యాంట్ అయితే నేనైతే మరీ టైట్గా అయితే పెట్టుకోను కొంచెం లూజ్గానే పెట్టుకుంటాను అనమాట మనము పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం లూజ్గానే స్టిచ్ చేసుకుంటాను నార్మల్గా అయితే కనుక మనం టైట్ ఉన్నా పర్లేదు సో నేనైతే వీడియో తీయలేదండి సో మీకు ఇంకా ఏమన్నా వీడియోస్ కావాలన్నా కూడా నాకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి మీకు ఇందులో ఏమన్నా ఈ వీడియోలో డౌట్ ఉన్నా కూడా కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి సో మీకు తప్పనిసరిగా నేను రిప్లై అనేది ఇస్తాను సో మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్తగా చూస్తుంటే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ మళ్ళీ మనం ఒక మంచి వీడియో అయితే కలు